Hunyadi. Személye és politikája. Tehetséges volt ez a Hunyadi, de azért nem volt gáncs nélküli lovag. Rendesen ügyelt a saját gyarapodására. Áj, túl van ez dimenzionálva. Nem is aratott olyan nagy győzelmeket a török felett. Hunyadi megosztó személyiség volt már a maga korában is. Sokaknak szemet szúrt, ahogy egyszerű köznemesből az ország első emberévé lépett elő. Ám mi lett volna hazánkkal, ha nincs Hunyadi? Mire képes a török, ha nem támadja annyit akár szerb vagy bolgár területen? Ha nem állítja meg őket annyiszor Erdélyben, a délvidéken és végül Nándorfehérvárnál? A törököket rendszeresen megtizedelő és az ellenség által átkozott Jankónak nevezett Hunyadi nélkül igencsak bajba lett volna Magyarország és Európa. Mint annyiszor, hazánk a 15. században is kettős szorításban élt. Dél és kelet felől a pogány veszedelem fenyegetett az egyre nagyobb erőkkel terjeszkedő Murád és Mohamed szultán. Nyugati irányból a szintén igen komoly anyagi és katonai erőkkel bíró 5. László pártiak Habsburg Frigyes és Cillei Urrik igyekeztek magukhoz ragadni a hatalmat. Északon a huszita zsoldos vezér Ján Giskra pusztított. Mindannyiuk között folytatta küzdelmét Hunyadi. Kormányzósága és főkapitánysága alatt ő kezelte az ország vagyonát, valamint egész életében növelte birtokait, bevételeit. De mi lett volna, ha nem gyarapítja vagyonát? Milyen pénzből fogadja fel katonáit a honvédő háborúkhoz? Hányszor maradt egyedül a török ellen? Más urak legalább úgy gyarapították vagyonukat, gyakorta erőszakkal vették el a szomszédos birtokokat, ám a török ellen Valahogy sosem akaródzott hadba indulniuk. A saját gyarapodására mindenki ügyelt, ilyen szempontból Hunyadi sem lógott ki a sorból. Csak hogy ő rengeteget áldozott ebből az ország védelmére, és azon kevesek közé tartozott, akik rendszeresen az életüket kockáztatták a hazáért. Ilyen szempontból viszont már jócskán kilógott a sorból. Arról nem beszélve, hogy a polgárháborús körülmények között az általa vezetett országrészekben biztonság uralkodott. Hunyadi rend volt a rendetlenségben. Természetesen keménykezű, mint minden más sikeres középkori hadvezér vagy uralkodó, de áldozatkész is. Nem sajnálta sem a pénzét, sem az energiáját, sem magát, ha az ország védelméről volt szó. Márpedig neki egész életében arról volt szó. Ugyan nem tiszteljük szentként. Második Pius pápa mégis azt írta, hogy a nép hite szerint Hunyadi kapisztránnal együtt emelkedett fel a mennyországba. Pannoniai András kartauzi szerzetes beszámolói alapján a táborban, mikor katonái már aludtak, rendre elvonult imádkozni János Vajda. Nevéhez jó néhány templom építése és még több helyreállítása fűződik, továbbá is potályok emelése. Az ekkor épülő Vajdahunyadi várban is két kápolnát építetett, egyet Szűzmária, egyet Keresztelő Szent János tiszteletére. Azt is tudjuk róla, hogy a török harcok miatt nem tudott részt venni az 1450-es jubileumi római zarándoklaton, ezért feleségével és fiaival háromnapos zarándoklatra ment váradra. Szent életűnek talán túlzás lenne nevezni a törökverőt, azonban gyarlóságai mellett vitathatatlan musokat tett a kereszténységért. Hunyadi János a halálos ágyán sem hazudtolta meg magát. Arra biztatta övéit, hogy óvják meg a magyar hazát és a kereszténységet a külső, illetve belső ellenségektől, valamint kerüljék el a viszálykodást, mert az pusztulásukat fogja hozni.